रौनक देखो यार रात के इस टाइम भी खूब रौनक है मतलब सवा दस बजे भी आजकल ई वीजा इशू करता है मोरक्को तो ऑनलाइन ई वीजा ले लिया था वो दिखाया ये जर्मनी वाले ना ज्यादा कानून नहीं बनते और इसलिए इनके खुद के लोग परेशान इतने ज्यादा कानून जाड़ते हैं अभी से सिर्फ बीस पच्चीस दिन पहले मोरक्को में काफी बड़ा अर्थ कोई आया था काफी ज्यादा यहाँ पे तबाही हुई उस अर्थ कोई की वजह से बहुत नुकसान हुआ है सलमान खान सलमान खान अमिताभ बच्चन मैंने उम्मीद नहीं करी थी बाकी इधर इतनी लड़कियां दिखेंगी या लड़कियां स्कूटी गाड़ी चलाती दिखेंगी काफी दिख गई हाँ भैया भैया वो कह रहे भैया भैया दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में बर्लिन से आवाज बहुत गंदी हो रखी है मैं खुद सुन रहा हूँ तो जस्ट सो के उठाऊँ और बर्लिन में था मैं अपने दोस्तों के पास बिल्कुल बैचलर लाइफ है एंजॉय कर रहा था एक तरह से कॉलेज में जैसे रहते हैं ये देखो घर से बाहर निकला हूँ और मैं जाने लग रहा हूँ पहले एक बार ए जो कि मेरे अभी लेफ्ट में आएगा बर्लिन में जो इलाके ये है सोनेबर्ग और मेरा दोस्त है शुभम उसके पास मैं यहाँ रुका हुआ था साथ ही में उसके दो तीन और दोस्त थे तो हम सारे यहाँ पे रुके थे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दोबारा कॉलेज में हो गया मैं वही यूनिवर्सिटी लाइफ बैच में जैसे पढ़े नहीं रहते कमरे में थोड़ी जगह में सारा सामान फैला हुआ है घूमने जाते थे बड़े मज़े करे बेसिकली रफ्ता गला ही बैठ गया मेरा इतने मज़े करे और आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ से मोरक्को बर्लिन एयरपोर्ट से तो भाई ये था मेरा बिस्तर ये जो सोफा आप देख रहे हो इधर में सोता था और हालांकि कमरे में भी जगह थी पर मेरे को सोफा ज्यादा कंफर्टेबल लगता था इधर हम सब के जूते वगैरह पड़े रहते थे उन्हें मैंने गुड बाई नहीं बोला यार वैसे वो सो रहे हैं चलो जल्दी से बोल ही देता हूँ चल पड़े है भाई फाइनली सब की तरफ फिर वहाँ से पूछेंगे एयरपोर्ट आप लोग जानते ही होंगे बर्लिन दरअसल जर्मनी कैपिटल है और इस बार ना मेरे एक्सपीरियंस बर्लिन में बहुत ही गजब थे और ऐसी ऐसी चीजें देखी ना हालांकि वीडियोज रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि उन जगह पर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड ही नहीं थी तो उन सब बारे में मैं इंडिया आने के बाद पॉडकास्ट पर बात करने वाला हूँ जल्दी आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा अभी क्या क्या चीजें देखी मैंने क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे दो स्टेशन है यहाँ पे पास में एक तो सोनेबर का और एक इंस ब्रोकर प्लाट्स का तो मैं इंस ब्रोकर प्लाट से लूंगा एस फोर्टी टू शायद फिर आगे मेरे को एक्सचेंज करनी है एयरपोर्ट के लिए आगे भाई सूट क्रूज के लिए मेरी ट्रेन यही लेनी है मेरे को यहाँ से लेंगे अब दूसरी ट्रेन एयरपोर्ट के लिए ये रही अपनी तीन मिनट बाद टर्मिनल टू से मेरी फ्लाइट इस तरफ आ तो गया मेरे सामने टी टू पर मेरे को पहले वैट रिफंड ढूंढना है मेरे को टैक्स वापस लेना है शॉपिंग करी थी मैंने साढ़े पाँच सौ यूरो की तो पचास पचपन यूरो वापस मिले मुझे रायन एयर से है मेरी फ्लाइट बैक ड्रॉप ऑफ तो यहाँ पे है पर मेरे को चेक इन के लिए बोर्डिंग पास प्रिंट करके उस पर स्टैंप लगवानी पड़ेगी क्योंकि नॉन ई में है ना डेस्टिनेशन मेरी और पासपोर्ट इंडियन है तो अलग से सिक्योरिटी चेक चाहिए एक क्या सिस्टम है पहले बैग रखो यहाँ पे अब वजन तो दिखा दे बोर्डिंग पास तो फोन में है मेरा तो भाई लाइन में लग के अलग से मैंने ले तो लिया बोर्डिंग पास वीजा ही मेरा फोन में था ई वीजा था वो चेक किया और ये बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे दिया उधर कस्टम से पूछता हूँ बैट रिटर्न के लिए पचास मिनट में गेट बंद हो जाएगा मेरा और टाइम लग गया इधर फार्म सा बढ़ना था बाकी जाता हूँ ग्लोबल ब्लू कंपनी पे जाना है टैक्स रिफंड के लिए यहाँ से मोर मरवाई है स्टैम्प कस्टम्स पे से अब ये कागज वहाँ पे जमा कराने हैं टोटल मेरे ख्याल पचास एक यूरो कुछ मिलेंगे मुझे पचास पचपन चलते है भाई बस फ्लाइट ना छूट जाए ये रहा भाई ग्लोबल ब्लू पा गया भाई इसलिए मैं इन टैक्स रिफंड वाले चक्रों में नहीं पड़ता पहली बात तो इनका ऑफिस नहीं मिलता ऑफिस मिल जाए इतना कॉम्प्लिकेटेड एयरपोर्ट पे इतना टाइम लगता है अभी बताता हूँ आपको क्या बनी आप पहले तो इनका दूसरा दफ्तर ढूंढा कस्टम्स पे गया वो फिर फॉर्म भरे टैक्स रिफंड वाले तीन फॉर्म थे अलग अलग एक सात यूरो मिलना था एक जगह बीस यूरो मिलना था एक जगह कुछ पच्चीस तीस यूरो मिलना था 
वो भर के वहाँ दिया फिर वो बोला कि टर्मिनल वन पे जाओ उधर इनका ग्लोबल ब्लू एक्सप्रेस का ऑफिस है उधर जमा कराओ उधर से मिलेगा अब मैं इधर आया तो ये कमी में बोले कि ये तो आपके बिल की कॉपी ओरिजिनल बिल नहीं है मैं बोला मेरे को तो ही दिया स्टोर से मेरी गलती थोड़ी है जो दोगे मैं दो वही दिखाऊंगा और जिस दिन मैं स्टोर से खरीद रहा था ना सामान तब भी मेरे को इतना टाइम लगा एक्स्ट्रा उन्होंने पर्ची बनाने के लिए टैक्स रिफंड वाली उन्होंने पर्ची बनाई थी देर लगा के और वो भी बोल रहे कॉपी दी आपको ये जर्मनी वाले ना ज़्यादा कानून नहीं बनते और इसलिए इनके खुद के लोग परेशान इतने ज़्यादा कानून जाटते हैं भाई मैं तो कस्टमर हूँ मैं तो पहले दुकान पर भी पैसे दे रहा हूँ तो अंदेश में कुछ खर्च कर रहा हूँ कुछ ले रहा हूँ दुकान वाले को फिर अलग से कहा कि टैक्स रिफंड के लिए वो दे दो फिर बोला हाँ आधा घंटा हर दुकान वाले ने वहाँ पे ख़राब करा उस दिन इतना लेट करा उसके बाद यहाँ पे दफ्तर ढूंढा फिर इधर आया तो ये बोले कि भाई ये ओरिजिनल नहीं है रिसिप्ट भाई मेरे को तो जो मिला मैं वही दिखाऊंगा फार्म भरो पर्चे लो ज़्यादा ही वो बनते हैं जर्मनी वाले इसलिए इनका देश छोड़ के जाने लग रहे हैं अपने बहुत से इंडियंस वापस रिवर्स माइग्रेशन होने लग रही है पढ़ के यहाँ पर जॉब भी कर रहे थे फिर वापस अब इंडिया जा रहे ये खुद इनके जर्मन भी परेशान है और मेरे को क्या बोली वो रोत किया तो उन्नीस यूरो ले लो कार्ड में कैश चाहिए तो पंद्रह यूरो ही मिलेंगे बताओ क्या मतलब है अच्छे मेंटल है मैं बोला कार्ड में भेज देना अब मैं कहाँ पंद्रह यूरो लेके आंट दूँगा उन्नीस यूरो के पीछे इतना दिमाग खराब हो गया उस दिन जिस दिन सामान खरीदा और एक आज बाकी तो मिले ही नहीं पैसे ये जूते थे भाई एक तो बर्लिन मॉल से खरीदे थे स्नाइप्स करके स्टोर है ये जूते थे भाई एक यूरो के और साथ में मैंने नब्बे यूरो का पजामा खरीदा था तो कितने हो गए ढाई सौ यूरो हो गए मतलब भाई मजबूरी में टाइम पे कोई और चीज़ मिली नहीं थी तो मैंने तेईस हज़ार रुपये का ये सामान खरीदा था बर्लिन मॉल स्नाइप से और मिला ही नहीं इसका रिफंड इसके अलावा एक लेवाई से जीन्स खरीदी थी वो भी बर्लिन मॉल में ही थी उसका भी नहीं मिला सौ यूरो की जीन्स थी नौ एक हज़ार रुपये की आगे अब सिक्योरिटी चेक पे जल्दी से करा के बोर्डिंग गेट पर पहुँचते हैं भाई मेरा कहाँ गया मारा केश एफ आर फाइव गेट है बी बयालीस और चौदह मिनट की वो कैब बात जो रहे छुट्टे ही है तो इस हिसाब से एक बजे की फ्लाइट है अभी बारह बज के पंद्रह मिनट हो गए मैं सोच रहा था इमिग्रेशन ही नहीं हुई लेकिन इधर नॉन यूरोपियन पासपोर्ट्स की अलग लाइन है शायद इधर होगी भाई पाँच दस मिनट में गेट बंद हो रहा है जस्ट पहली बार ऐसे देखा है कि ना फ्लाइट की बोर्डिंग से पहले इमिग्रेशन की लाइन थी इमिग्रेशन यही होगी मेरी पहले नहीं हुई थी मतलब एंड में थे बिल्कुल भाई बोर्डिंग गेट चेंज हो गया सारे लोग भागने लग रहे हैं अब बीस बयालीस की जगह चालीस कर दिया ये देखो ये नाम नाम का जर्मनी है भाई कि सब यहाँ पे मैनेज्ड ऑर्गेनाइज्ड है अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा बताते हैं यूरोप में सुपर पावर मानते हैं अभी बताऊँगा इनकी सच्चाई अभी ये भाई अपने आप को सबसे पंक्चुअल मानते हैं कि भी हम बहुत वक्त के पाबंद है बहुत ऑनेस्ट है कोई इनकी ट्रेन टाइम्स नहीं आती डी जो है डोशवान इनकी ऑफिशियल रेल है जैसे अपनी इंडियन रेलवेज है वैसे इनकी डोशवान है डी उसकी भाई कोई ट्रेन टाइम पर नहीं पहुँचती हर ट्रेन डिले होती है और मैंने ट्रेन की टिकट ले रखी थी सौ डेढ़ सौ यूरो की वियना से जर्मनी की पहले लाइन लगवा दी अब लाइन जब पूरी आगे गई तो बोल रहे कि भाई नहीं बाद में होएगा हमारा केस के लिए वापस जाओ <laughs> परेशान हो रखे भाई सब ऊपर ही आ गया भाई मैं तो साढ़े बारह बजे कह रहे थे गेट बंद होएगा और एक बजने वाले अभी तो बोर्डिंग ही स्टार्ट नहीं हुई चलो कोई नहीं है तो एयरलाइन की भी गलती हो सकती है पर मैं आपको ट्रेन वाली बात बता था डोशमान की मैंने ली थी ऑस्ट्रिया से जर्मनी की ट्रेन वियना से म्यूनिक की जो कि एक चेंज करनी थी मेरे को सालसबर्ग में जो कनेक्टिंग ट्रेन थी वो मैंने इकट्ठी खरीदी थी पूरी टिकट एक ही टिकट थी वो सौ यूरो कुछ की नौ दस हज़ार रुपये की टिकट थी लेकिन वो पहले वाली ट्रेन लेट होगी तो मेरी अगली छूट गई और अगली छूट गई तो फिर मेरे को एक और ट्रेन लेनी पड़ी जो कि अलग कंपनी की थी उसकी टिकट आई पैंतालीस यूरो के अलग से अब चार हज़ार रुपये की एक और ट्रेन की टिकट ली मैंने फिर मैं म्यूनिक उतर के गया अभी उनके ऑफिस में गया मैं म्यूनिक उतर के डेवी वालों के मैंने बताया अभी तुम्हारी वजह से छुट्टी तुम्हारी पहली लेट हुई तो अगली को निकले पंद्रह मिनट ऑलरेडी हो चुके थे जब वो पहली ट्रेन ही पहुंची तो उन्होंने फार्म से दे दिया बोली इतना बड़ा फार्म भरो एक जर्मन अकाउंट नंबर डाल लो इसमें फिर आपका अप्रूव हो बाद उसमें पैसे आएंगे अब मैं यहाँ आया हूँ एक टूरिस्ट बन गया पहले मैं जर्मन खाता खुलवाऊँगा वो पैंतालीस यूरो के लिए तो इनका सिस्टम ऐसा ही है भाई ये ज़्यादा वो बनते हैं अपने आप में होशियार की हम तो बहुत पाबंद है ये है वो है जबकि खोखला है इनका सिस्टम अंदर है सब कुछ नहीं है और करप्शन है लेकिन बड़े लेवल पर सब है तो भाई कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि भाई चार पाँच हज़ार रुपये मैं एक टूरिस्ट था वो मेरे एक्स्ट्रा लगे ट्रेन के फालतू में फिर वो टैक्स वाले एक्स्ट्रा लगे नहीं मैं क्यों इतने महंगे होंगे पचामे जूते लेने वाला था वो तो थोड़ी मजबूरी फिर मैंने सोचा चलो दस परसेंट तो वापस मिलेंगे वो खुद बोले स्टोर वाले कि वापस ले लेना है फिर वगदड़ मच गई शायद फिर से गेट चेंज हो गया चलो भाई फाइनली चढ़ते ह
तो ये ना एक्स्ट्रा सर्विस इसके बहुत पैसे लेते हैं हर चीज़ के टिकट तो मिल जाएगी सस्ती क्या पता पंद्रह पंद्रह बीस यूरो दस यूरो की भी टिकट मिल जाएगी हज़ार हज़ार रुपये की इसकी विद इन यूरोप अलग अलग देश होगी पर इतना वगैरह सीट जिस तरह बहुत पतली है स्पेस ज़्यादा रखने के लिए ज़्यादा सीटें आ देता कि प्लेन में सीट के पैसे फिर हर बैग के पैसे तो ऐसे करके पैसे पूरे करते हैं पैर मेरे फिट इसमें आ नहीं रहे बाकी ठीक से अगले साढ़े चार घंटे भाई ये प्लेन में ही है मिलता हूँ आपसे मोरक्को लैंड होने के बाद अभी साथ वाले आए नहीं आने वाले हैं जस्ट लो भाई स्वागत है कंट्री नंबर चौहत्तर मेरी मोरक्को की सिटी ही मारा केस <laughs> मेरे पीछे वो ताई थी ये ये लोकल उन्हें मोरक्को सुन गया दो वो भी उड़े मोरक्को मोरक्को वेलकम मोरक्को ये रहा जहाज अपना आज तो भाई जल्दी नंबर आ गया मेरा लाइन में आगे ही हूँ मैं आम तौर पर नहीं लास्ट में उतरता हूँ चलो अभी इस बहाने थोड़ा शायद इमिग्रेशन में टाइम कम लगे मोरक्को भी ना बाकी बहुत कल्चरली वैसे डाइवर्स है और लिंग्विस्टिकली भी आगे बात करेंगे अपन लिफ्ट में तो टाइम लग जाएगा बाग को बाकी यार एयरपोर्ट पर देखना सीढ़ियाँ थोड़ी पुरानी सी नहीं है जैसे कोई लोकल सरकारी दफ्तर सा ही हो और जहाज से उतरती ऐसी सीढ़ी है नहीं आमतौर पे तो एस्केलेटर वगैरह बढ़िया सिस्टम होता है अंदर है वो बाकी सोरती मतलब एग्जिट फ्रेंच लिख रखे यहाँ पे अरे भी एक और फ्रेंच दिखेगी मोस्टली जगह आपको हालांकि मोरक्को की 20 परसेंट पॉपुलेशन ही वैसे अरब्स की है जो पूरे औरिजिनल औरिजिन, अरब्स है बाकी मोस्टली लोग बरबर या एमेजिक लोग जो होते हैं उनकी है मोस्टली पॉपुलेशन मतलब फुली वो नहीं या तो हाफ है या या तो एक पेरेंट में से क्या बर है या दूसरा पेरेंट या फुली या फिर मिक्स है बाद में डिस्कस करेंगे अपनों इधर भाई आ गई इमिग्रेशन खाली पड़ी है मज़ा आ गया भाई आस्ते जाती हो जाएगी आगे आगे वाह भाई वाह जाते ही करा लेते हैं स्वाद आ गए ये लग गई भाई इस टाइम मोरक्को की और याद नहीं किया आखिरी बार भाई इतनी जल्दी कब फ्री हुआ था मैं ये रहा भाई अपना बेल्ट नंबर छः है शायद इतना बड़ा नाम है हमारी फ्लाइट का तो आगे तक दार है छः नंबर है शायद बेल्ट दो आगे होगी इमिग्रेशन ऑफिसर ने बाकी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करे ई वीज़ा था मैंने आजकल ई वीज़ा इशू करता है मोरक को तो ऑनलाइन ई वीज़ा ले लिया था वो दिखाया होटल मांगा वो दिखा दिया और पूछा कि भी क्या करते हो इंडिया में तो मैंने कह दिया मेरा रियल इस्टेट का बिजनेस है यूट्यूब पर तो बताना इन चाहिए आजकल ये थोड़ा इनका ऐसा ही है और बस स्टैम्प कर दिया ये अपनी बैगेज बेल्ट यार आज तो किस्मत मेरे को कुछ ज़्यादा ही सही लग रही है दो ही मिनट में बैग भी आ गया अपना आ जाओ भाई ये निकल गए भाई अपन बाहर भी आ, कोई देख तो नहीं रहा मेरे को टैक्सी वाला वैसे तो टैक्सी हो रखी है मेरी बताता हूँ आपको दरअसल ना इमिग्रेशन ऑफिसर ने तो रिटर्न टिकट मांगी ना कुछ और ज़्यादा पूछा दो तीन वो सवाल करे थे वो याद नहीं यार जिंदगी में इतनी जल्दी फारिक कब हो गया था मतलब दस मिनट पहले मैं लैंड होया हूँ और अभी मैं एग्जिट पर भी मेरे पोर्ट की यूट्यूबर मैंने बोला नहीं क्योंकि आजकल सारे ही लोग कैमरा उठा के अपने आप को वो बोलते हैं और तो इसलिए वो तो हम बताना ही छोड़ दिया मैंने मेरे को ड्राइवर दिखा नहीं तो मैंने होटल में कॉल करके सिचुएशन बताई रिसेप्शनिस्ट बोली कि मैं फ़ोन करती हूँ ड्राइवर को बाकी एक बार चल के दोबारा देख लेता हूँ क्या बता मेरी ही गलती हो नहीं आया था भाई मैं दोबारा देखा इतने चल के चलो सिम कार्ड के प्राइसेस पूछ लेते हैं सिम कार्ड ये देख लेते हैं वैसे तो मैंने ई सिम ले लिया एक और देखते हैं तो भाई ये तीन सिम्स की कंपनी थी मारोक टेलीकॉम औरेंज जो कि औरेंज तो कई जगह देखी है मैंने इनवी और मारोक टेलीकॉम मैंने सिर्फ इधर देखी तो सबसे अच्छी तो है जो मेरे को पता चला वो है मारुक टेलीकॉम लेकिन उनके पास ई सिम नहीं है सिर्फ फिजिकल सिम और मेरा फ़ोन आपको पता ही है कितनी परेशानी होती है अमेरिकन मॉडल है तो फिजिकल सिम इसमें डलती नहीं सिर्फ ई सिम डलती है तो हालांकि उनके पैकेजेस थोड़े से सस्ते भी थे इंटरनेट भी ज़्यादा मिल रहा था कवरेज सबसे अच्छी उनकी है पर इतना फ़र्क नहीं था इन और मारुक टेलीकॉम के प्राइस सेम ही थे लेकिन इन वी पे ई सिम था और ऑरेंज के शायद कवरेज उतनी अच्छी नहीं है तो नंबर वन पे तो जो कंपनी है वो है मारुक टेलीकॉम जैसा मैंने रियलाइज़ करा क्योंकि वो जो काउंटर पर लड़की थी उससे मैंने बात बात करी थोड़ी देर तो उसने मेरे को पता चल जाता है मेरे ख्याल से जेनविन सा ओपिनियन दिया बोली वैसे तो मारो ही सबसे अच्छा है पर हमारे पास ई सिम नहीं है मैं बोला तो सबसे अच्छा और बता दे इसके अलावा तो बोली इन दोनों में से ना इन वी सही है इन वी की भी कवरेज अच्छी है और इंज इतना अच्छा नहीं है तो बोली इन वी से ले लो तो फिर मैंने इन वी से लिया तीस यूरो में यूरो एक्सेप्ट कर रहे थे लेकिन सिर्फ कैश ले रहे थे कार्ड नहीं ले रहे थे या तो इधर के दिरम दो मोरक्को दिरम या फिर यूरो दे दो तो मैंने तीस यूरो दी उसमें मेरे को तीस जी तो डाटा मिला और शायद साढ़े घंटे की कॉलिंग मिली है और मारुक टेलीकॉम के भी रेट यही थे तीस यूरो में तीस जी बी डाटा ऑरेंज के मेरे को पता नहीं और फायदा भी नहीं ऑरेंज की जगह इन भी ले लेना है मारुक ले लेना अरे याद अजरा 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 या लेट्स गो चलो भाई ये था एयरपोर्ट इनका
ये आ गई पार्किंग भाई और ना हर होटल का नाम रियाद से शुरू हो रहा था कोई रियाद कुछ कोई कुछ सारे रियाद लेके खड़े थे रियाद अजरा वाला फिर ये थे अंकल ये बाहर खड़े थे मैं अंदर ढूंढ रहा था वैसे अंदर ही आना चाहिए थे इन्हें पर कोई नहीं थोड़ा सा लेट हो गया शायद इन्हें उम्मीद नहीं थी मैं इतनी जल्दी आ जाऊँगा थैंक यू तो भाई अपने फ़ोन में अब हो गया तीस जी तो इंटरनेट और साथ में तीन चार घंटे की कॉलिंग है जो कि यूज़ होने ही नहीं वाली इतनी ज़्यादा तो वेस्ट ही जाएगी बाकी ना ये बोलते हैं अरेबिक और इनका अरेबिक डायलेक्ट भी बहुत अलग है मोरक्को वालों का सबसे मुश्किल अरेबिक अगर पूछे ना किसी भी अरेबिक स्पीकर से तो बोलते हैं मोरक्को वाली है क्योंकि ना अलग एक डायलेक्ट सा बोलते हैं जिसे दरीजा बोलते हैं दरीजा या फिर मोरक्को अरेबिक और इसके अलावा यहाँ पे अमेजिक भाषा या फिर बर्बर लैंग्वेज अलग है जो कि वो लोग बोलते हैं फ्रेंच जैसा कि मैंने आपको बताया अपने इंडिया में जैसे वर्नेकुलर मोस्टली हिंदी है नॉर्थ इंडिया में लेकिन मैसेजेस वगैरह और ऑफिशियल साइन सारे इंग्लिश में मिलेंगे बिजनेस या वर्किंग लैंग्वेज ज़्यादातर इंग्लिश है वैसे ही इधर है फ्रेंच तो फोन पे मैसेज वैसे जो भी आ रहे एयरपोर्ट पे साइंस है वो सारे फ्रेंच में थे बोल लोग आपस में अरेबिक मेरे और इनकी अरेबिक भी थोड़ी अलग साउंड करती है मतलब खड़ी सी बोल लेंगे भी अरेबिक में और नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे स्पेनिश भी बोलते हैं तो काफ़ी डाइवर्स है ये लिंग्विस्टिकली मोरक्को की तरह यहाँ भी बाहर लोग ऐसे बैठे कावेज में चाय पी रहे अपना और लोग अपनी बातें वगैरह कर रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट सात बजने वाले और इतनी तिखी धूप हो रखी है इस टाइम भी इतनी भयंकर तिखी सड़क पे मोस्टली लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था टू व्हीलर वालों ने और पुलिस वालों के आगे से गुजर रहे पुलिस वाला भी साथ से चल के जा रहे हैं कोई फर्क ही नहीं मतलब मोस्टली लोग ऐसे ही घूम रहे हैं और ये जो इनकी ड्रेस है ना ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस मोरक्को की इसे बोलते हैं जलेबा आदमी और औरत की सेम होती है दोनों को ही बोलते हैं थोड़ा सा फ़र्क होता है मतलब नाम एक ही होता है सर्दियों में अलग होती है गर्मियों में अलग होती है सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है ताकि ठंड से बच के और गर्मियों में थोड़ी पतली होती है लेकिन पूरे शरीर को ढक लेती है खुली सी होती है ताकि सूरज से बचाव हो जाए और ना क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन इनकी मिक्स्ड है बर्बर अमेजिक और अरब कल्चर्स और अफ्रीकन भी तो तो ना अस्सी परसेंट पॉपुलेशन ज़्यादातर ऐसी है कि मिक्स्ड ही हो तो काफ़ी गोरे लोग भी दिख रहे हैं थोड़े काले अफ्रीकन टाइप भी दिख रहे हैं बीच के भी दिख रहे हैं और बिल्कुल अरब्स भी दिख रहे हैं मिक्स है सारा और आप शायद जानते नहीं होगी लेकिन मोरक्को हालांकि अपन सोचते हैं बिल्कुल ही डेजर्टेड है वेस्ट देखा जाए तो एटलान्टिक ओशन से जो एरिया कनेक्ट होता है बिल्कुल ही डेजर्टेड है लेकिन नॉर्थ में मोरक्को के एक इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे स्नो भी होती है और मोरक्को में स्की रिजॉर्ट्स भी है तो ज़्यादा फैक्ट्स के बारे में अपन अभी बात नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में करेंगे वरना काफ़ी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं तो वो सब अपन बाद में बात करेंगे होटल पहुँचने वाले लगभग बस पाँच मिनट में तो भाई ये रोड कर दी बंद पुलिस वालों ने और इधर से जाना पड़ेगा पैदल इधर गाड़ी रोक रखी थी हमने लेकिन अब पुलिस भी आगे जाते रुक नहीं सकते तो एक चक्कर काट के आना पड़ेगा यहाँ से आठ सौ मीटर और आगे है तो होटल का कोई आदमी आएगा वो साथ लेके जाएगा पैदल भाई ये देखो ये बिल्डिंग कैसे पूरी तबाह हो चुकी है तहस नहस हो चुकी है आप सोच रहे हो कैसे होगी तो आपने खबर देखी हो तो आपको पता होगा अभी से सिर्फ 20-25 दिन पहले मोरक्को में काफ़ी बड़ा अर्थ कोक आया था और मोस्टली माराकेश में ही था उसका एपी सेंटर आस पास के रीजन में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तबाही हुई उस अर्थ की वजह से बहुत नुकसान हुआ है काफ़ी ऐसी बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज तबाह हो चुकी है तहस नहस हो चुकी है जो कि अपने को दिखने वाली है अभी आने वाली वीडियोज़ में देखना गति है बिड़ाने हो रहा है इसके बिल्कुल मैंने उम्मीद नहीं करी थी बाकी इधर इतनी लड़कियां दिखेंगी या लड़कियां स्कूटी गाड़ी चलाती दिखेंगी काफ़ी दिख गई साइडों से गई और गाड़ी ले गई और सड़क पे भी घूमती हुई वो दिख रही है ये भी देखो बिल्डिंग भाई अर्थ क्वेक में टूट गई काम चल रहा है जगह जगह रिपेयर का ही चीजें जो टूटी वो ठीक होने लग रही है अब कमाल की चीज बताई क्या है हर अरब कंट्री में लोग ऐसे आपको बैठे दिखेंगे आदमी लोग यहाँ चाय पियेंगे अपना बोर्ड गेम वगैरह खेलेंगे और साथ में हुक्का पीते दिखेंगे इधर लेकिन लोग हुक्का नहीं पी रहे ऐसे ही कावे बोलते थे इजिप्ट में तो इधर पता नहीं क्या बोलते इन्हें 
पर पता नहीं यहाँ नहीं दिख रहे लोग इतना स्मोकिंग करते भी कम दिख रहे नहीं अरब कंट्रीज में तो सारे लोग ही सिगरेट पीते दिखते हैं यहाँ नहीं दिखे यार मतलब प्रॉपर अरब नहीं है वैसे चलो भाई आ गया आदमी लेट आया काफी इसमें रख दिया बैग मेरा ट्रॉली में चलो ये होटल का नाम ये इलाका ना शायद इनका सेंटर है और इधर गाड़िया वगैरह अलाउड नहीं है ये तो पता नहीं कैसे दीजिए पर ये बाकी पैदल का ही रास्ता है बाकी सड़क किनारे कोई ना कोई कुछ खड़ा हो गया बेचने लग रहा है कोई सिम कार्ड बेचने लग रहा है कुछ काले लोग भी यहाँ और अलग से है बिल्कुल ही ना एक्सपीरियंस कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल ही अपने इंडियन से जैसे ही लग रहे हैं आदमी देखो नहीं लग रहा अपने दिल्ली का कोई है ये इनका मेन सेंट्रल स्क्वायर लगा लो मेरे ख्याल मेन शहर का सेंटर वो इलाका लग रहा है बाकी अभी मैंने इतनी रिसर्च करी नहीं तो दावे के साथ कोई चीज़ एकदम अभी नहीं कह सकता मैं पर अजम्पन मेरी यही है ये देखो बंदर के साथ फोटो भी जा रहे हैं लोग बंदर वाले खूब दिख गए मेरे को दो तीन दिख गए यहाँ पे जूस की रेडिया यार अभी लोकल करेंसी भी तो नहीं अपने पास एक बार चलते हैं होटल बैग रखते हैं फिर देखेंगे ये सब चीज हाँ भैया भैया वो कह रहे भैया भैया सॉरी शाहरुख खान सलमान खान अमिताभ बच्चन अच्छा अक्षय कुमार मेरे को तो लग रहा था मैं लोकल लोग हूँ यहाँ का बिल्कुल सारे मेरे शहर भी बोल रहे हैं क्योंकि इजिप्ट में या कई अरब देशों में हो जाते हैं पर लोग समझ रहे हैं कि मैं इंडिया से हूँ काजोल भाई यहाँ भी बॉलीवुड के दीवान है लोग सारे ये भी काजोल एंड प्रियंका ओके ये भी खड़ा कर दिया तो इसने बैग उठा लिया कंधे पे चलो ओके ओके व्हाट्स योर नेम मासमुख बिजमा ओके परम 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 यस अरबिक ओ भाई मिठाइया ये समोसा देखो रे समोसे रखे इनकी करेंसी है बाकी मोरक्को धीरम और एक मोरक्को धीरम में इंडिया के आठ रुपए कुछ होते हैं अरे अंकल पिट्टो तो नहीं गए गली में ले जाके सुमसान में ले गए अंकल मेरे को पिटोगे आप गुड यस यस कैसे पिटोगे नूर एफ्टा मारोगे ए नूर एफ्टा बाय बाय ओ पिट्टे का अंकल बचा लेना भाई अंकल तो ले आए गली में सुनसान में पिटेगा मेरे को राइट ओके ओहो कार्रवाई बिठाएगा अंकल आज ओके स्टॉप हेर खुलता सिमसिन बिल्ली स्वागत में बिल्ली भी आ गई आगे भाई होटल में ये कमरा है मेरा बोल रहे पहले तुम्हारे लिए थोड़ी चाय बना के लाते हैं मरोकन बोले यहाँ बैठो तो मैं इतना यहाँ बैठ गया ये कमरा बाकी भाई और अब ये पानी लेने गया भाई मैं बोला पानी चाहिए मेरे पास करेंसी नहीं है बोला मैं ले आऊंगा आदिल नाम है इसका रिसेप्शनिस्ट काफी हेल्पफुल था ये बंदा अरे रे टाट बड़ी गई ऊपर फूट गया सिर ये बाथरूम से और फिर बिड़ गई इतना नीचे है यार पर वैसे लोग अच्छे ही सुने मेरे को चाय पिलाई भाई ने यहाँ बिठा के और एक ये दिया सिटी मैप अच्छे समझाया आसपास जो भी चीज जब भाई ये ये ही सेंटर है जिधर अपन है ना बिल्कुल ये इलाका इनका सेंटर है मेदीना नाम है इस जगह का मराकेश का सेंटर बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. हम है इधर और ये बिल्कुल आस पास वगैरह सेंटर सारा यहीं पर है तो अभी इसको रखते हैं कपड़े वगैरह 
थोड़ी निकालता हूँ आराम करता हूँ बाथरूम में भाई कंगी करनी थी लेकिन शीशा तो दिख ही नहीं रहा तो अब घुटनों पे बैठ के करनी पड़ेगी अब जाके सही एंगल बना है <laughs> तो भाई शीशा देखना हो तो यूँ घुटने पे बैठना पड़ेगा ठीक है भाई ये भी सही है रात के सवा दस बजे और अभी भी रौनक हो रही है देखो कितनी मैं भी जाने लग रहा हूँ मेन स्क्वायर पे कारण बताता हूँ आपको क्या है दरअसल मैं तो इतना थका होता कि मैं नींद में हाल बेहाल हो रखा था मेरा बेड से उठा ही नहीं गया भूख भी इतनी लग रही थी बहुत परेशान हो रखा था रौनक देखो यार रात के इस टाइम भी खूब रौनक है मतलब सवा दस बजे भी मेन स्क्वायर पे अरब कंट्रीज की खास बात है ये रात को सोते नहीं है ये बहुत लेट तक सब कुछ खुला मिलता इधर सुंदर माहौल है यार और टूरिस्ट भी आए हुए हैं मतलब वैसे तो हालांकि रात का टाइम है और अर्थ को एक भी आया था कुछ ही दिन पहले यहाँ पे फिर भी मतलब टूरिस्ट आए हुए हैं काफी दिख रहे हैं जिस तरह वो लोग म्यूजिक बजा रहे थे और नाच रहे थे जगह जगह सारे कर रहे हैं और फिर टोपी आगे लागे फिर पैसे मांग रहे हैं ये कोई देखो कोई गेम्स है जैसे अपने मेड़े में नहीं होते पता नहीं ये इसमें डालना है ये सब ना मैं आगे की वीडियोस के लिए बचाना चाह रहा हूँ आज ना मेरी मदद रिकॉर्ड करने की और बोलने की पास में इधर एटीएम ये है इधर से पैसे निकलवा लूंगा लोकल करेंसी सामने एक वो गार्डन है उस तरफ वह पूरा स्क्वेर बहुत ही रौनक है यार बहुत ज़्यादा ए तो काम नहीं कर रहा था यहीं पे इनका एक करेंसी एक्सचेंज था उससे मैंने 70 यूरो चेंज करा लिए अच्छा रेट मिल रहा था मतलब जो ऑफिशियल रेट है ना वही दे रहे थे और एक सेकंड के अंदर एक्सचेंज करके दे दिया बिना कमीशन के मतलब कमीशन तो होएगी पर बहुत थोड़ी थी सही रेट मिल गया पर मेरे पास यार यूरो भी इतने थे नहीं गलती कर दी थोड़े और लानी चाहिए इधर हर जगह यूरो एक्सेप्ट हो रहे हैं ये रेस्टोरेंट्स वगैरह और जितनी भी चीज़ें ना यूरो भी ले रहे हैं डॉलर भी ले रहे और यहाँ की करेंसी भी ले रहे हैं बड़ी दुकान पर रेस्टोरेंट्स या होटल्स पर एक और ए टी एम मिल गया बाकी यहाँ पे इससे थोड़े से और निकलवा लेता हूँ पैसे भाई कितनी लैंग्वेज के ऑप्शन आ रहे हैं इसमें पर मेरे को लग रहा है ये ए टी एम भी ना काम नहीं कर रहा क्योंकि पिछली बारी देखो अब जैसे मैं पिन डाल रहा हूँ ले ही नहीं रहा ये रीड ही नहीं कर रहा अरे यार पैसे ही नहीं निकल रहे मेरे हाँ तेरे को दू ठीक है ना तेरा एटीएम दे तू निकलवा ले जा तू निकलवा के ला फिर मेरे को दे दियो जा जल्दी कटवा के ला जा दादा 